irrespective of what uh, background you are coming from whether an engineer or a doctor or an architect or a chartered accountant i feel that finance is something which all of us should know kushal uh, ca jobs boring hote hain i think cas ke jobs pehle boring hua karte the but abhi i think a lot of new avenues have started opening for them earlier there was not a single ca who used to be hired by a private equity fund today you all would be surprised have you heard about a leading fund called blackstone their junior analyst team consists of 11 people out of 11 people five of them are chartered accountants so if you see there are 1.5 million people who graduate from bcom every year 15 lakh and out of which 60% get a job 40% are unemployed matlab 6 lakh log hai jinko job nahi mil pati hai when you wrote that resignation mail what was going in your mind I was thinking कि मेरा वेरिएबल बोनस नहीं आएगा अभी बिकॉज मैंने जून में क्विट किया और वेरिएबल बोनस जुलाई में आता है तो दैट वॉज द थॉट प्रेस लास्ट वन टू वॉज अराउंड आई थिंक सो ठीक है चलो आई बी फ्रेंड सो लास्ट वन वॉज नाइन पॉइंट एट फाइव एंड नाइन पॉइंट एट फाइव लैक्स वॉज कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द ब्रांड डील्स विच वर देर Kushal, as a student, were you as serious as them? Yeah, I mean, uh, as a student, I always used to be a backbencher, like in all my classes as well, uh, in my CA coaching, etc. I used to sit on the last bench, and I always used to like taking case of my tutors, and I used to question them a lot. Sometimes, like there was one instance when I uh, remember that in my tax coaching class, like direct taxation is a subject in chartered accountancy, and I had uh, pointed out a mistake of that teacher in front of everyone. and uh, that teacher was like class ke baad tu aa ja idhar aur sabke samne mat kiya kar aise tu akele mein bataya kar ye sab class ke samne acha nahi lagta hai that was my persona as a student always used to be a backbencher always used to like uh, pulling leg of my teacher and always used to like do a lot of mischievous things at the last bench or maybe just uh, pass on a lot of jokes as well and like those comments whatever it is and apart from that i think uh, as far as discipline or maybe consistency was concerned during the leave period of ca finals etc I would categorize myself as someone opposite from the backbencher and someone who would be just focusing on academic part at that point in time because prioritizing was something that I am a big fan of. I love prioritization whenever it comes to anything academics or sports or uh, content creation or any other activity. So two sides of me, one was like a mischievous kid in the classes whenever there used to be any coaching classes, one was a very sincere and a very focused kid when there was like exam which is coming 2 months down the line, 3 months down the line. So that was a स्टूडेंट कुशल बस फर्स्ट आई वॉन्ट नो यू नो फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट कब जर्मिनेट हुआ वेन डिड यू थिंक दैट यू नो यू वॉन्ट टू गेट इन देर वे यू ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इट आपने बी कॉम के बारे में भी पहले क्या सोचा हुआ था वॉज योर फैमिली इंटरेस्टेड इन फाइनेंस सो आई थिंक फाइनेंस इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन वट एवर यू डू इन योर लाइफ इवन इफ यू आर अ स्टार्टअप फाउंडर यू नीड टू नो एटलीस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस सो दैट you get to understand how is the profit and loss account of the company working what are the unit economics of this business revenue kitna hai margin kitna hai employee cost as a percentage of revenue kitna hai tum log paisa kitna kama rahe ho like dhanda kaise kar pa rahe ho so finance is the bread and butter of everything even if you are working somewhere and you are getting a salary of let's say 1 lakh per month 1 and 1/2 lakhs per month you need to know ki isko main manage kaise karu isko main kaha dalu kaise matlab invest karu invest karu so that my 1 1 and 1/2 lakh compounds over the next few years irrespective of what uh, background you are coming from whether an engineer or a doctor or an architect or a chartered accountant i feel that finance is something which all of us should know at least the basics of it so that people will not fool us and people will not tell us ki okay theko to pata hi nahi to main kuch bhi kar sakta hu ye paise ke related so that was the main reason that my inclination for finance was generated and uh, i come from a uh, jain marwadi family to hamara aisa hota hai ki dhande wala mindset bahut hota hai and uh, isme kya hota hai like hamari community mein aise hota hai ki uh, bahut लाइक रिटर्न ओरिएंटेड होता है हमारा माइंड सेट लाइक आर कितना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इफ आई एम डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग आई बी लाइक कि इसमें अगर मैं इतना पैसा डालूंगा तो इससे रिटर्न कितना आएगा सो दैट्स व्हाई आई चूज सीए कोर्स जहां पर मेरे को पता था कि ओके तीन साढ़े तीन लाख की इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगी फर्स्ट सैलरी वुड भी अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी लैक्स पर एन एम एज्यूमिंग आई गेट एन ऑल इंडिया रैंक इन सी ए फाइनल विच वॉज एटीन पॉइंट टू फाइव लैक्स इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब एट आदित्य बिरला ग्रुप द आर ओ आई वॉज सिक्स एक्स ऑफकोर्स देर इज अ टाइम कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व ऑफ फाइव लॉन्ग ईयर्स उसका भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा बट दैट वॉज द मेन माइंड सेट कि मैंने सोचा सी ए कर लेता हो तो एन पी मतलब एन पी भी कैलकुलेट तो नहीं किया नेट प्रेजेंट वैल्यू और ये सब कि कितना होगा बट आई जस्ट थॉट कि ओके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा एंड दैट्स हाउ माई इंक्लीनेशन टूवर्ड्स फाइनेंस स्टार्टेड जनरेटिंग देन आई डिड सी एफ ए एंड ए सी सी ए विच आर कोर्सेज ऑफ यू एस एंड यू के इन फाइनेंस एंड देन आई रियलाइज दैट फाइनेंस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दैट नंबर से खेलना स्टॉक की प्राइजेज लेट्स ए फोरकास्ट करना कैलकुलेट करना 
और पैसा मैनेज करना कौन से कितने स्टॉक्स लाइक कितने पैसे कौन से स्टॉक में डालने म्यूचुअल फंड्स में डालने एट्सेट्रा ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई स्टार्ट एंजॉइंग लॉट एंड देन आई थॉट दैट ओके फाइनेंस इज माई अल्टीमेट करियर ऑप्शन नाउ ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे थे डिड समन हेल्प यू इन डूइंग दिस कैलकुलेशन और वी ऑलवेज क्लियर अबाउट इट माई डैड हेल्प मी अ लॉट इन दिस लाइक स्पेशली वेन आई स्टार्टेड माई सी ए जर्नी यू वॉज द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी इन ऑर्डर टू स्टार्ट माई एंटायर सी ए जर्नी देर इज ऑल्सो वन इमोशनल रीजन फॉर डूइंग दिस फाइनेंस कोर्स वॉज बिकॉज माई डैड ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट अनफॉर्चुनेटली ही कूडेंट क्लियर हिज सी ए एग्जाम्स ड्यू टू लक और ड्यू टू वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल एंड दैट वॉज माई ड्रीम की पापा ने सी ए नहीं कर पाया तो ओके लेट्स Like I'll try to become a CA, and it's my maza to aira. So that his dream of becoming a CA gets fulfilled. And on the results day, I still remember 16 Jan 2020 was the date when my results were announced. And he was the one who was crying, and he was into tears. And that was the first time I saw him into my like into tears. And that was something which I really uh, enjoyed and cherished that moment because that was the happiness which I was able to give them after a point in time. So I feel that this is like one of the emotional reasons for doing uh, this particular course. But ultimately, it turned out really well in my favor, where I am able to. get a lot of knowledge in the finance domain and i am able to add that value through my content creation on youtube instagram and linkedin where people want to understand how other people manage their money and how other people are also investing etc you have taken a lot of bold choices uh, for those who don't know kushal uh, did get the job at abg uh, he was earning handsomely and probably that's a dream of a lot of people right to get into any of these big companies but then you decided to quit the job as well you know and these are decisions that you can't just take if you are not clear in your head as to what you want to do and what you want to build did you ever question yourself or that didn't happen at all because you were very confident i think self doubt and questioning yourself is inevitable in my opinion you have to like keep questioning yourself kuch na kuch decision galat ho hi jayega after a point in time and it's fine i mean you have to keep moving on if the decision has gone wrong you will get to know whether a decision is right or wrong after let's say one year or two years depending on how well you are performing today let's say after five years if my startup fails a lot of people will tell me that tune decision jo liya tha job chhodne ka wo to galat tha because tera startup nahi chala if let's say my startup becomes successful after five years everyone will be like ki bahut acha decision tha tune job chhod diya and tune startup shuru kar liya and you like it was a very bold move so i feel that uh, questioning yourself and doubting yourself is inevitable it's fine if you're doubting yourself but that should not let you not take a decision ultimately you can live with failure but you cannot live with regret is what i'm trying to say so even if you fail in your life usse matlab tum log reh jaoge but agar wo jo regret hoga guilt hoga na ki nahi chalu hi nahi kiya wo tumko matlab hamesha satayegi and that is something which is not going to work in your favor is my philosophy when i took a plunge in entrepreneurship this is 30th june 2022 i am good with uh, remembering dates so 30th of june was final <laughs> So 30th June 2022 was the day when I quit my job at Aditya Birla Group and uh, again being transparent with all of you at that point in time the income from content creation uh, surpassed the income from salary which I was getting at Aditya Birla Group and that was one of the safety nets that I had I had built matlab aise soch raha tha ki agar kuch bhi nahi chala startup bhi nahi chala to content creation to hai to usse matlab main survival ho jayega mera Bombay jaise sheher mein where the cost of living is very high and lastly I also come from a family background of entrepreneurs my dad is into real estate वी कंस्ट्रक्ट एंड सेल रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल अपार्टमेंट्स इन नासिक तो मैंने सोचा था कि अगर कुछ भी नहीं चला कॉन्टेंट भी सपोज बाद में नहीं चला तो मैं मतलब मेरा बिस्तर वगैरह पैक करके मैं नासिक चला जाऊँगा एंड वहाँ पर मैं पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लूँगा दैट वॉज द लास्ट बैकअप ऑप्शन ऑल आई एम ट्राइंग टू सी इज दैट आई हैड बिल्ड सेफ्टी नेट्स विच इज़ अ पर्सनल चॉइस और मे बी अ पर्सनल थिंग इन माई लाइफ दैट हेल्प मी इन ऑर्डर टू टेक अ प्लज इन टू ऑन्टरप्रनरशिप सो जस्ट बिकॉज समन एज क्विट इज जॉब इन टू ऑन्टरप्रनरशिप डजन मीन एवरी वन नीड्स टू डू दैट at the same time just because you are having fear of failure doesn't mean that you cannot start something of your own all i am trying to say is that it's a very personal choice weigh the pros and cons and ultimately question yourself doubt yourself but don't let these things hinder your decision making power i interview a lot of these content creators because kai na kai mere andar bhi ek content creator hai i am also trying to learn and understand from these guys and i want all of you guys to also learn and uh, understand this because you know mba nowadays although probably you guys are all Uh, going to get into any of the dream B schools that you have set in your mind, but the the improving your soft skills has become so so damn important now that I can't stress uh, on it enough. I go to a lot of campuses and I meet a lot of people. They can't convey themselves even after two years of NVA, right? And if that is not happening, there's something seriously wrong, right? Because that's exactly what is going to be your job from the day you go out of your campus. The comfort ends there. and the real grind starts there so that's why probably thinking from that perspective also becomes important see main darani raha hu aap logo but that's the reality that i've seen in my life 
I agree with you. I mean, if you can just uh, give me a couple of minutes to add my sure. thoughts also on this. Your practical life is much different from your theoretical life. I mean, I felt like now I've done my CA, now I'm sorted for the rest of my life, which, is, which was absolutely wrong. CA after becoming a CA, the li- 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 uh, life has become more challenging and more problems have started coming into your life because now you are more responsible for taking your own decisions. आगे जाके लाइक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएगी बिकॉज नाउ लाइक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गया तुम्हारा एंड लास्टली लाइक कॉर्पोरेट लाइफ इज समथिंग विच यू नाउ विल एक्सपीरियंस विच वॉज नॉट द केस इन योर अकेडमिक एग्जाम सो दैट एंटायर जर्नी ऑफ लाइफ बिफोर एम बी ए लाइफ आफ्टर एम बी ए दैट इज गोन टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट एंड द रियल प्रैक्टिकल लाइफ इज गोन टू स्टार्ट आफ्टर योर प्लेसमेंट्स हैव स्टार्टेड आफ्टर योर जॉब हैज स्टार्टेड दैट एंटायर फेज इज गोन टू टीच यू लॉट मोर थिंग्स एज कम्पेयर टू द लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू ईयर्स ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड दैट इज समथिंग विच यू शुड बी प्रिपेयर फॉर कुशल सी ए जॉब्स बोरिंग होते हैं डिपेंड्स एक्चुअली अगर टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग में जाते हो तो थोड़ा बोर हो जाते हो क्योंकि ऑडिटिंग में यू जस्ट हैव टू डू वाउचिंग वेरीफिकेशन टिक मार्क करना पड़ता है इनवाइस में अमाउंट कितनी है और कंप्यूटर में अमाउंट कितनी है सी ए में तो टिक मार्क कर लो एंड देन दैट इज ऑडिटिंग बेसिकली वाउचिंग एंड वेरीफिकेशन टैक्सेशन इज ऑल्सो समथिंग वेर यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ अ लॉट ऑफ रिच क्लाइंट्स लाइक यू एंड यू हैव टू जस्ट लाइक फाइल देयर टैक्सेज एंड सबमिट टू द लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and uh, do that so that is also little monotonous for me actually but let's say now new avenues have uh, opened for chartered accountants specifically in the management trainee roles like uh, aditya birla group itc limited marico hul even consulting companies bcg and bain they have started hiring cas even uh, venture capital funds are preferring chartered accountants because they have a knack of evaluating businesses and they know how to read pnls balance sheets and cash flow statements so i think cas के जॉब्स पहले बोरिंग हुआ करते थे बट अभी आई थिंक अ लॉट ऑफ न्यू एवेन्यूज हैव स्टार्टेड ओपनिंग फॉर देम अर्लियर देर वाज नॉट अ सिंगल सीए हु यूज्ड टू बी हायर्ड बाय अ प्राइवेट इक्विटी फंड टुडे यू ऑल वुड बी सरप्राइज्ड हैव यू हर्ड अबाउट अ लीडिंग फंड कॉल्ड ब्लैक स्टोन लाइक इट्स द लीडिंग फंड इन द प्राइवेट इक्विटी डोमेन देयर जूनियर एनालिस्ट टीम कंसिस्ट ऑफ इलेवन पीपल आउट ऑफ इलेवन पीपल फाइव ऑफ देम आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सो नाउ द लाइक पैराडाइम शिफ्ट इज देयर बिटवीन वॉट अ सी एज टू डू अर्लियर एंड वॉट अ सी एज नाउ डूइंग so this is something which has happened over the last couple of years and i am very confident that over the next 10 years or so cas might get front facing roles which they were not getting earlier were you happy in your job so yeah i was happy and sad both actually uh, abhi to main sad bol hi sakta hu because i am not in my job so i'll be very uh, frank and candid so i think uh, for the first few months i was very happy with the job because i was learning new things and i was experimenting with a lot of things थर्ड स्टिंट सो मैं बता दूँ आदित्य बिरला ग्रुप का लीडरशिप प्रोग्राम होता है सो देवर थ्री स्टिंट्स ऑफ फोर मंथ्स ईच सो फर्स्ट फोर मंथ्स आई वॉज इन आदित्य बिरला कैपिटल स्ट्रेटेजी टीम नेक्स्ट फोर मंथ्स आई वॉज इन कॉर्पोरेट फाइनेंस टीम विच इज लाइक द इन हाउस इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप लास्ट फोर मंथ्स आई वॉज इन द सेल्स टीम ऑफ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड स्पेसिफिकली द लुई फिलिप डिविजन विच इज देर सो इन माई थर्ड स्टिंट एक्चुअली दैट वॉज लिटिल बोरिंग बिकॉज आई हैड नो वर्क टू डू इट वॉज अ वर्क फ्रॉम होम स्टिंट बिकॉज कोविड वॉज गोइंग ऑन द फर्स्ट टू स्टिंट्स वर वेरी एक्साइटिंग वेर आई वॉज इवेल्युएटिंग mergers and acquisition opportunities for aditya birla group companies and i was making the financial model i had like uh, the power to at least if not make a decision at least come to that decision and help my seniors make that decision so that was very uh, happy part of my job and last stint was with aditya birla ventures which is a venture capital fund where i used to look at fintech and edtech sectors closely this was one of the best stints honestly like uh, we used to talk to a lot of startup founders on an average 6 mahine mein maine kam se kam 600 founders ke sath baat kar li hogi to understand their businesses कि वो लोग क्या बनाना चाहते हैं एंड देन आउट ऑफ दैट ओनली वी इन्वेस्टेड इन फाइव कंपनीज बिकॉज दैट इज द रेशियो विच ऑलवेज हैपन इन अ वी सी स्टिंट बट ऑल एम ट्राइंग टू से इज दैट देर विल बी अप्स एंड डाउन इन योर कॉर्पोरेट जॉब एज वेल कुछ स्टिंट पसंद आई थी कुछ स्टिंट नहीं आई थी एंड अल्टीमेटली आई रियलाइज दैट ये जो मैं कर रहा हूँ बारह चौदह घंटे पर डे का काम इनके लिए अगर मैं खुद के लिए काम करूँगा तो आई थिंक आई कैन मेक मच मोर बेटर इम्पैक्ट इन माई लाइफ एज कम्पेयर टू वट आई एम डूइंग योर सो एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था जॉब में यू आर यूज टू स्पून फीडिंग आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम बॉसेज ये बोले गया और उतना करना है अनलेस यू टेक मोर इनिशिएटिव्स इन द कंपनी दैट वाज द पॉइंट वेर आई रियलाइज कि आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन आई एम नॉट एबल टू एड वैल्यू टू दी ऑर्गेनाइजेशन लेट मी टेक अ प्लान्स एंड बिल्ड समथिंग फ्रॉम स्क्रैच आज ऑन्टरप्रनरशिप धंधे बनाने में सब खुद को ही करना है ये सब मैं आदित्य बिरला ग्रुप में नहीं सीख पा रहा था आई वॉज जस्ट फोकस्ड ऑन फाइनेंस इन्वेस्टिंग दैट्स इट उसके अलावा लाइक यहाँ पर तो खुद का प्रिंट आउट भी नीचे जाके मेरे को लेना पड़ता है बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड आर कंपनी राइट नाउ सो एवरीथिंग लाइक ग्रंट वर्क और मे बी अ वेरी लुक्रेटिव स्ट्रैटेजी वर्क ब्रेन स्टॉमिंग एवरी थिंग वी हैव टू डू इट ब
of course like that is something which you don't have to feel guilty about you take this with a pinch of salt that even if you fail in a startup i think that is something which will teach you a lot more lessons as compared to any other stint kushal i was uh, reading some comments on your videos uh, and i saw one comment uh there was one lady who was commented hate hate comment tha kya koi nahi nahi hate comment tha what legit sa koi comment tha and i think i'm going to ask you that comment only agar aapko sab chhodna hi tha to aapne ca cfa acca karke time waste kiya hi kyun right i didn't uh, read this comment but uh, i think uh, answer to that question would be pretty simple uh, like let's say today if i wouldn't have done all these qualifications I think it would have been very difficult for me to let's say even talk about my experiences or even let's say talk anything about finance matlab ek credibility factor jo hota hai right that is something which these qualifications have given let's say, let me ask you a simple example if let's say you want to give your wealth or your hard earned money to someone who wants to manage tum log bhi ek bar sochoge na ki agar isne okay ca kiya to isko aata hoga finance karna cfa kiya to isko aata hoga thoda investing karna so that snack of uh, knowledge which is there or maybe that thought which comes to our mind that is something which is always going to be there with everyone today whenever i go to any conferences when people tell that okay he is a ca or he is a cfa then people will be like ha chalo isko sunte to hai isne kiya hai to isne kuch dhang ka baat to karke jayega at least let's give him a chance and wo chance ke baad decide karegi ki isko wapas second time sunna hai kya nahi so for example today you have given me a chance because of the ranks also because of the content following also now after this conversation second time you will think and internally brain some ki isko wapas bulana hai ki nahi bulana hai so all i am trying to say is that entry jo hota hai wo easy ho jata hai after these qualifications and even when i reach out to let's say senior chartered accountants for my podcast on youtube when i tell that tell them that i am also a chartered accountant my chances of them accepting my invite becomes more like uh, higher so for example when i reached out to mr nirmal jain who is the chairman of iifl dr niranjan hiranandani who is the chairman of hiranandani group or suresh prabhu sir who is the former railway minister of india i tell them that i, I am also a chartered accountant and i have fortunately got all india ranks in all the three levels of ca then like at least they also feel ki ha isne kuch chalo rank laya and see to isse baat to karke dekhte so that entry door or that opportunity is something which i am getting because of all these qualifications so my answer is that bilkul bhi waste nahi kiya there is an antithesis to it and probably i'll be slightly controversial here aap se bade creators hain jinhone finance ki koi degree nahi ki and i probably think that all of you guys know who i am referring to and i've met that individual also he has made it credible to millions of people that he knows his stuff but he never claims that i know it right but audience has accepted him he has gotten brand deals he has gotten way bigger than probably where you are right now and it's not a comparison then how does this logic work that you just have spoken ki aapki credibility usi se aati hai credibility degree se aati hai then then it falls in that statement saying that degree matters right so i'll tell you it's a factor of a lot of combination um i feel that a content creator will become successful on the basis of a lot of things like firstly this is one of the small factors which i uh, talked about second is the creativity aspect which you are talking about that person which you like whom you were referring to uh, is one of my friends as well so he is damn creative and when it comes to creating any sort of instagram reels or when it comes to any sort of engagement content like people really like the way everyone is creating content and the way like he's engaging the audience that is something which is missing in me honestly i am not able to create that sort of content i am not able to act on a screen or i am not able to do some fun plus like information content so that is second factor third is what i feel is uh, what is more important is on instagram especially you just can't grow as a creator by just create like giving some sort of insight there has to be some fun element instagram as a platform is for anyone to release their stress after coming from a hectic work schedule people will scroll reels and see ki koi fun content aa raha hai kya usme dekhne mein maza aata hai like mixing fun with the information is something which i have not been able to crack honestly and that is something which i don't even want to do because i don't want my brand to just go with like go on a platform where i am just let's say doing some sort of skit which i'm not saying is bad but it's just that it's it doesn't come to me naturally and lastly i feel that uh, although this helped me to become more credible now again like sebi has come up with a lot of rules where a lot of creators on finance they used to advise a lot of people that which stocks you should buy which stocks you should sell and they have come with re- like guidelines of ria which is registered investment advisor if you are not a registered investment advisor as per sebi you won't be able to create content and guide people on which stock to invest what to do and all of that a lot of creators have got a lot of notices from sebi and they might be penalized if they continue to give th- these kind of advice so they have to register for ria and ria ka bhi ek exam hota hai which is much similar to your ca cfa curriculum because that's the finance exam 
सो आई थिंक दैट फॉर एनी क्रिएटर टू ग्रो क्रेडिबिलिटी कम्स विद टू थ्री फैक्टर्स वन इज द क्वालिफिकेशन विच ओके दैट पर्सन इज हैविंग सेकेंड इज द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन हाउ ईजी दैट क्रिएटर इज एबल टू एक्सप्लेन टू दी ऑडियंस एंड थर्ड इज बेसिकली हाउ क्रिएटिव दैट क्रिएटर इज इन ऑर्डर टू एंगेज दी ऑडियंस ये तीन चार फैक्टर्स अगर आप मिक्स कर लोगे तो आई थिंक दैट क्रिएटर विल बिकम सक्सेसफुल इवन इफ दैट पर्सन डजेंट हैव अ सी एस सी एफ ए क्वालिफिकेशन बट इज एक्सट्रीमली डूइंग अ लॉट ऑफ गुड रिसर्च एंड देन ब्रेकिंग इट डाउन इन अ वेरी ईजी फॉर्मेट दैट क्रिएटर इज गोइंग टू डेफिनेटली विन लाइक आफ्टर अपॉइंट टाइम कॉन्टेंट क्रिएशन इज ऑल अबाउट हाउ वेल यू आर्टिकुलेट यूर थॉट्स इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग इफ यू नो हाउ टू स्टोरी टेल एंड इवन इफ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ गुड फाइनेंस क्वालिफिकेशन यू कैन बिकम अ वेरी सक्सेसफुल कॉन्टेंट क्रिएटर टेक एग्जाम्पल्स ऑफ एनी वन लाइक लेट्स ए अक्षत श्रीवास्तव ही डजेंट हैव अ फाइनेंस डिग्री राइट आई मीन ही इज लाइक वन ऑफ द पर्सन आई रियली एडमायर ही इज लाइक वन ऑफ द फ्रेंड्स एज वेल सो ही डजेंट हैव अ सी ए क्वालिफिकेशन एंड ऑल बट द कॉन्टेंट विच ही क्रिएट्स इज समथिंग विच ही डज अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड ही सिंप्लीफाइज इट वेरी प्रॉपरली यू टेक एग्जाम्पल ऑफ लेट्स ए बिगर क्रिएटर नाउ लेट्स ए ध्रुव राठी ध्रुव राठी डजेंट हैव एनी क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स और फाइनेंस और एनी थिंग बट स्टिल ही क्रिएट्स वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स ही एज क्रिएटेड अ वीडियो ऑन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स विच गेट्स मोर व्यूज एज कम्पेयर टू अ सी ए और अ सी एफ ए क्रिएटर हुई क्रिएट द सेम वीडियो ऑन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स ऑल एम ट्राइंग टू सी इज दट इट्स अ फैक्टर ऑफ हाउ वेल यू टीच हाउ वेल यू आर्टिकुलेट यूर थॉट्स एंड हाउ वेल यू आर एबल टू एंगेज और हुक दी ऑडियंस अगेन आई एम ड्रॉइंग यू बैक टू दैट पर्टिकुलर डे वेन यू डिसाइडेड दैट यू नो नाउ आई बिन क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई एम कॉन्फिडेंट नाउ अबाउट माई सेल्फ नाउ इज द टाइम दैट आई क्विथ द जॉब okay when you wrote that resignation mail what was going in your mind i was thinking ki mera variable bonus nahi aayega abhi because maine june mein quit kiya aur variable bonus july mein aata hai so <laughs> that was the thought process and, and what was the amount variable bonus was 2 and 1/2 lakhs so uh, which i didn't get ultimately so uh, like on this was on a lighter note of course but uh, critically like i mean i was just evaluating while sending the res- resignation email ki वट नेक्स्ट फॉर मी मतलब करना क्या है ऑनेस्टली आई वॉज एट दैट स्टेज कि मैंने डिसाइड नहीं किया था कि करना क्या है मैं जस्ट बोर हो गया था जॉब करके एंड आई वॉन्टेड टू लाइक जस्ट हैव सम फ्रीडम इन लाइफ एंड मैंने सोचा कि चलो फिगर आउट कर लेंगे यूजअली लोग क्या करते हैं कि जॉब छोड़ने के पहले तीन चार ऑफर्स उनके पास होते एंड देन जॉब छोड़ दे सो दैट दे नो कि जून में अगर क्विट किया है तो जुलाई से मेरी नेक्स्ट जॉब लग जाएगी मैंने जून 2022 को जॉब क्विट किया एंड आई डिड नॉट इवन डू एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट एट टेन मंथ्स लाइक आई डिड नॉट स्टार्ट माय ओन कंपनी एंड ऑल ऑफ दैट आई जस्ट वाज ब्रेन स्टॉमिंग एंड आई एंड ऑल ऑफ दैट तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि व्हाट नेक्स्ट अभी डिसीजन तो ले लिया है बट करना क्या है नेक्स्ट एंड मैनेजर को कैसे बोलना है कि जॉब छोड़ रहा और मैं क्या करने वाला हूँ एंड ऑल ऑफ दट आई वॉज वेरी फ्रैंक आई टोल्ड माई हैव नॉट डिसाइडेड बट मे को मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू क्विट एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स इन माई लाइफ सो दैट वॉज अ थिंग विच वॉज गोइंग एंड क्या होता है कि एवरी मंथ सैलरी आती है क्रेडिट होती है राइट तो वो मैसेज नहीं आएगा अभी सो आई यूज टू थिंक कि अभी तो एवरी मंथ जो सैलरी क्रेडिट होगी अभी वो तो होने नहीं वाली है सो हाउ डू यू लेट्स से एंश्योर कि यू आर ऑल्सो सर्वाइविंग इन अ सिटी लाइक मुंबई वेर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई रेंटल्स आर हाई ट्रैवल फूड एक्सेट्रा इट्स वेरी हाई सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि हाउ विल आई बिल्ड एन ऑल्टरनेटिव पैसिव सोर्स ऑफ इनकम विच विल हेल्प मी एटलीस्ट टू सर्वाइव एटलीस्ट वो सैलरी जितना मैच कर ले एंड देन सैलरी अगर नहीं भी आ रही है हर महीने तो मैं ठीक है सर्वाइव तो कर ही लूगा द माइंड सेट चेंजेस अ लॉट बाय द वे जब सैलरीड एम्प्लॉय होते हो ना सो एवरी मंथ यू गेट अ सैलरी एंड देन यू कैन गो आउट ऑन वीकेंड्स बिकॉज यू नो कि एवरी मंथ ही आने ही वाला है यू कैन स्पेंड दैट मनी एज वेल बट एज एन ऑन्टरप्रनर आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट मतलब इवन लाइक like, अगर कैब से भी ट्रैवल करना है तो सोच के करना पड़ता है बिकॉज वो खर्चा है एट द एंड ऑफ द डे एंड लेट्स ए आई एम नॉट गोइंग टू नो कि ओके ये मंथ में कितना आएगा अगले मंथ में कितना आएगा एट्सेट्रा सो ऑल एम ट्राइंग टू से इज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट माइंड सेट कि भले ही अगर सैलरी नहीं भी आ रही है राइट इट्स फाइन एज फार एज यू आर डूइंग वॉट यू आर लाइकिंग एंड एज फार एज यू आर बिल्डिंग एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम सो मेरे दिमाग में वही थॉट्स थे कि कैसे मैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूँ एंड एक और थॉट जो पीयर प्रेशर का होता है लाइक सोसाइटल प्रेशर मैं उनको क्या बताऊँगा लाइक फॉर एग्जाम्पल एवरी वन विल आस्क मी कि जॉब तो छोड़ दिया अभी कर क्या रहा है मतलब मॉम डेड वुडन भी प्राउड सेइंग कि मेरा बेटा यूट्यूबर बन गया उसके लिए सी एस सी एफ ही नहीं करवाया था वो कॉमेंट जैसे बताया था तो आई वॉज लाइक कि मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग बट आई हैव नॉट डिसाइडेड वॉट टू डू
I got uh, so I started YouTube in May 2020. So 20th May 2020 was the first uh, day when I uploaded my first YouTube video. And uh, uske baad I got my first brand deal from an academy in the month of August. Ha ha. How do you look at that video now? Does it does it seem very naive to you? Yeah yeah. I mean I laugh at myself when I look at that video. I am like, क्या बोल रहा हूँ मैं मतलब क्या ही बात कर रहा हूँ and I am not even able to talk properly. I am like very underconfident as a person, but ठीक है वो लोगों को अच्छा लगा वो वीडियो because I shared my CA final notes with everyone, scan करके दे दिए थे and uh, I laugh upon myself of course. Yeah, so I got my first brand deal uh, in August I think uh, May June July वगैरह yeah, three months down the line जब कुछ पांच हजार subscribers हो गए थे YouTube पे and uh, an academy told me that we'll do a long term contract per month चार videos करने every month two thousand five hundred rupees per video तुमको देने वाले हैं. Uh, तो मैंने बोला अरे वाह दस हजार रुपए पर मंथ की मेरी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी और वैसे भी वीडियोस तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बीच में अन अकेडमी का प्रमोशन कर लूंगा एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ओके okay, ये सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं ढाई हजार का फिर नेक्स्ट मंथ में चार हजार हो गया चार हजार का छह हजार हो गया एंड देन आठ हो गया बाय डिसम्बर तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था सो आई थॉट की चलो आठ हजार इंटू चार लाइक थर्टी टू थाउजेंड इज समथिंग विच इज अ गुड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम एंड देन आई टू थिंक यार कभी ये मेरी सैलरी से एकदम सरपास कर लेगा एंड दैट टाइम I used to get what 1.25 lakhs credit, 1.1, 1.2 lakhs credited in the bank account because of salary after deducting the tax. So I used to just have this aim that when my income is 34, uh, 32,000, it will surpass 1.2 lakhs. So I will just think that I will leave my job and I will do something passionate. Job chhodna hai, ya meko kuch passionate karna hai. And then after a point in time, YouTube started growing, Instagram started growing, LinkedIn also started growing. And uh, like in 2022, I think the first half. I uh, got one uh, brand deal which was a combo deal on YouTube as well as Instagram as well as LinkedIn where I charged 3 lakh to that brand all three platforms sab mila ke and that was the time I was like ki chalo abhi mere ko lag raha hai ki ye thoda acha ho raha hai sustain ho payega and after that I realized ki okay abhi this is something which will help me in order to grow as a human being and as a creator as well and tab jaake pata chala ki the thing which I started for like my passion content creation Like if I am able to get this kind of money, and if I am able to like if I am using that product, and if I want to endorse that, and if these people pay so much, because they know that their loyal audience, so these people at least users acquire can get. So I thought it's nothing like it. So that was the time when I thought Feb 2022, when I thought that let's go. I think now it's a good time to take a plunge and uh, let's start something of our own. Kushal, uh, since you are a CA, so your tax book pay to go there either or there are chances are very low. So I'm going to ask you. Which was your biggest year in terms of monetary success and personal success in terms of the kind of content that you were creating? Mon- If you can tell me the figure also. Monetary success wise, uh, it was last month to be frank, December two thousand twenty-three. That would be the uh, like that would be the month which was the best in terms of monetary success, and uh, we got uh, good response from our students in Kegar, the startup which I am building. Second is because. Uh, There was also a very uh, positive outlook from every uh, everyone in my audience that YouTube and Instagram and LinkedIn all three platforms are doing well uh, engagement wise. So that is something. And lastly, of course, brand deals and all. So again, like being transparent here, I have not disclosed this because the last month I and this is the first time I am doing a podcast after December 2023. Last month was around uh, I think so. Okay, so I'll be frank here. So last month was 9.85. And uh, 9.85 lakhs was comprising of all the brand deals which were there. One was combined brand deal of five again on YouTube, Instagram, and LinkedIn, which was a uh, like which was uh, combined on all three platforms. And the other uh, 4.85 were comprising of four different uh, brand deals: one on LinkedIn, one two on Instagram, and one on YouTube. So tell me the journey of how you thought that the community is monetizable now. What when what was the uh, you know step that you took uh, on top of which you built Kegar? Kegar is the one that that you uh, call your startup. So how how did you uh, come about that decision? You know, अभी इस पे startup build करते हैं. Probably we've reached that stage where you can monetize it. Sure. So I think I uh, figured out that finance upskilling is a good uh, vertical. to target and there's a big problem in the industry in the finance upskilling segment specifically so if you see there are 1.5 million people who graduate from bcom every year 15 lakh and out of which 60% get a job 40% are unemployed matlab 6 lakh log hai jinko job nahi mil pati hai same for let's say even other finance courses like you'll be surprised by the way although cas get a job but campus placements mein only 60% of the cas are recruited and 40% of the cas don't get a job in campus placements by the way this is something which is not public and this is something which uh, 
I know because I have entered and enrolled in campus placements. And uh, secondly, then these forty percent people who do not get a get a job, they go to off campus placements. They apply to companies via LinkedIn, or they start their practice, or they get into a business, or they become a faculty or a teacher. So of course, like no CA is uh, unemployed, but at the same time, campus placements में forty percent लोगों को job नहीं मिलती है. And even for rank holders, by the way, rank holders का भी ऐसा नहीं कि उनको job मिली जाएगी. स्ट्रगल होता ही आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम सो आई थॉट दैट देर आर गुड पीपल हु वॉन्ट टू गेट अ जॉब एंड दे डोंट हैव दैट नॉलेज और दे डोंट हैव दैट स्किल्स बिकॉज ऑफ इस दे आर नॉट एबल टू गेट अ जॉब एट द सेम टाइम देर इज अ टैलेंट शॉर्टेज इन द इंडस्ट्री ऑफ एटी थ्री परसेंटेज इन द बी एफ एस आई सेक्टर विच इज द बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर इसका मतलब क्या होता है एच आर को जब तुम लोग पूछते हो कि तुम लोगों ने क्वालिटी टैलेंट हायर किया गया एटी थ्री परसेंट ऑफ द पीपल सेट कि नहीं हमको क्वालिटी टैलेंट नहीं मिला है and we are looking for quality talent in our company which is a big number in itself so all i'm trying to say is that ek side pe finance jobs ki vacancies bahut hai bombay jaise sheher mein today if you go on linkedin or naukri.com if you type finance there'll be around 5000 to 8000 jobs for a fresher in finance jinke average package 5 6 lakh ke aas pass hogi and at the same time there are good amount of people who are not getting a job jo graduate ho rahe but unko job hi nahi mil pa rahi hai so i thought that let me make them job ready let me train them over the next one and a half months two months and then tie up with companies at the back end using my network that i've built and then make them job ready very simple business model nothing disruptive here like if you ask me very simply next few years down the line i would want to build a proper offline business school is my vision where all these people who are there wo ek saal ka pura finance focused business school hoga and then wo log ek saal ka mba karenge and then placements hoga and this would be like the this would happen in bombay is my vision because bombay is the financial capital of india and that is something which i want to do after a point in time so that's how i started kegar and today like uh, with uh, god's kindness and with uh, all humility i think uh, we've got good response um, we've not spent anything on marketing because i am leveraging my distribution which is also an added advantage of becoming a creator you have your own distribution if people trust you as an individual they'll automatically trust your product so that's why every founder is now trying to build their personal brand if you are watching shark tank india and if you like aman gupta very much यू विल भी बाउंड की ओके मैं बोट देखता हूँ मतलब बोट का प्रोडक्ट बाय तो करके देखता हूँ कि कैसा होगा बिकॉज अमन गुप्ता मेरे को बहुत पसंद है ऑल आई एम ट्राइंग टू सेट एवरी फाउंडर इज नाउ बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड एंड नाउ पीपल आर बाइंग द प्रोडक्ट्स नॉट ओनली बिकॉज दे लव बाइंग द प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो बिकॉज दे लव द फाउंडर आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू टू इंडिया वेर अ फाउंडर हैज यू नो ऑल ऑफ अ सडन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इससे पहले से प्रोडक्ट ही हमें पता था आई मीन इन ऑल ऑनेस्टी वीको बजरदंती का प्रोडक्ट ओनर कौन है मुझे नहीं पता कोलगेट का प्रोडक्ट ऑनर कौन है मुझे नहीं पता दैट थिंग इज चेंजिंग आई थिंक विद द स्टार्टअप कमिंग अप राइट वट इज वट इज योर थॉट ऑन इट वाई इज दैट शिफ्ट हैपनिंग एंड वॉट कैन पीपल हु आर गेटिंग इन टू बिजनेस लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिनमिन दैट्स हैपनिंग सो आई थिंक पीपल कैन लर्न यूर दैट इट्स ऑलवेज गुड टू बिल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट बिजनेस मॉडल्स एज कम्पेयर टू आइडेंटिफाइंग कि क्या बनाना है एंड सेल कैसे करना है मतलब वन लेसन विच आई ऑल्सो लर्न इज दैट एक बार आप डिस्ट्रीब्यूशन बना लो ऑडियंस बना लो एंड देन उनको पूछो क्या चाहिए एंड देन वो प्रोडक्ट बनाओ बिकॉज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस इज की आइडिया कैसे ढूंढे मतलब आइडिया कैसे आएगा आइडिया आएगा नहीं मतलब पहले आप अगर ऑडियंस ही बना लोगे और उनको ही पूछो कि उनको क्या चाहिए ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा सो आई वॉज टॉकिंग टू वन पार्टनर एट ब्लूम वेंचर्स एंड ही टोल्ड मी दैट कंपनीज लाइक फिजिक्स वाला और कंपनीज विच आर बैक्ड बाई डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट जिनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉग है उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं उनके जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होते हैं कैक जिसको बोलते हैं एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए कितना पैसा खर्चा किया वो बहुत कम होते हैं एंड प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन इंडिया देर आर सिक्स कंपनी सिक्स एट टेक कंपनीज विच आर यूनिकॉन्स यूनिकॉन्स मतलब कंपनीज विच आर मोर देन वन बिलियन डॉलर वैल्यूएशन आठ हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा का वैल्यूएशन है आउट ऑफ द सिक्स एट टेक यूनिकॉन्स यू विल बी सरप्राइज दैट ओनली वन एट टेक यूनिकॉन इज प्रॉफिटेबल ऑल द अदर फाइव एट टेक यूनिकॉन्स आर लॉस मेकिंग and this is physics wala which is profitable because it's a distribution first business model so all i'm trying to say is that people who are starting their businesses should learn this that whenever they are building a distribution first and building the community it's much easier to sell something to that community because they are your loyal audience and loyal customers that is something which is a lesson to learn and secondly i think that uh, building a brand will also require the founders to build their own brand as i mentioned right so as he mentioned like okay okay colgate and all ये पहले ट्रेडिशनल में मतलब इसको पता नहीं है लाइक कोलगेट का फाउंडर कौन होगा एंड ऑल आई एम नॉट गोइंग टू यूज कोलगेट बिकॉज आई नो द फाउंडर बट अभी क्या हो रहा है कि लेंस कार्ट में अगर लेंस कार्ट का चश्मा खरीदूगा तो मेरे को पीयूष बंसल के क्वेश्चंस बहुत पसंद है एंड आई लाइक द वे ही इज लाइक एड्रेसिंग ऑल द पीपल इन शार्क टैंग इंडिया तो आई बी बाउंड टू बाई लेंस कार्ट ग्लासेज एंड नॉट लेट्स ए अरमानी ग्लास और लेट्स ए वेरी एक्सपेंसिव ग्लास बिकॉज आई नो दैट मतलब मेरे को इसको प्रमोट करना है एवरी फाउंडर लाइक इज नाउ स्टार्टेड क्रिएट
बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं रील्स बनाना सेकेंडली एवरी फाउंडर तो लिंकड पे तो लिखे गए सब लोग लिंकड पे एक्टिव हो गए दे पोस्ट अ फोटोग्राफ विच इज नॉट रिलेटेड टू वट देव रिटर्न इन द टेक्स्ट एंड देन वो टेक्स्ट फोटो पोस्ट करके लाइक एवरी वन इज नाउ गुड टू राइट ऑन लिंकड इन सो लिंकड इन एलगोरे दम वर्क दैट वे यू हैव टू पोस्ट अ फोटो अदरवाइज वो लिंकड इन पे पोस्ट चलने नहीं वाला है बिकॉज फोटो में क्या होता है आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक लिंकड इन पे वन इंप्रेशन कैसे होता है पता है क्या वेन ये दैट लिंकड इन पोस्ट कवर्स मोर देन फिफ्टी परसेंटेज ऑफ योर स्क्रीन फॉर मोर देन थ्री सेकेंड्स तो फॉर एग्जाम्पल मैंने पोस्ट किया एक मेरा फोटो है एंड टेक्स्ट है अगर आप मोबाइल पे मेरा वो पोस्ट देख रहे हो अगर वो 50 परसेंट से ज्यादा आपकी स्क्रीन कवर कर रहा है फॉर मोर देन थ्री सेकेंड इट मीन्स दैट एक व्यू काउंट हो गया लिंकड पे दैट्स वाई फोटोज जो है आजकल लोग फोटोज डालते एंड टेक्स्ट डालते आप बहुत लोग देखोगे कोई लोग टेक्स्ट भी नहीं डालेगा और एकदम अपीलिंग फोटो डाल देगा ना लोग उसको भी लाइक कर लेगा उसका एंगेजमेंट बढ़ जाएगा व्यूज बढ़ जाएगी बिकॉज दैट इज कवरिंग मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ योर स्क्रीन तुम लोग रुक जाते हो फोटो देख के एंड देन डबल टैप करके लाइक कर दोगे बिकॉज लिंकड इन हैज दिस फीचर नाउ कि डबल टैप करके लाइक भी कर दोगे सो इन माई ओपिनियन लिंकड इन इज बिकमिंग द न्यू इंस्टाग्राम बट विच इज फेयर बिकॉज नाउ इट इज नो मोर जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म ओनली बट इज इट इज ऑल्सो क्रिएटर प्लेटफॉर्म वेर क्रिएटर्स लाइक मी एंड यू हु आर द फ्यूचर क्रिएटर्स are trying to build our own brand kushal tell me um, did you ever think of doing an mba though i mean because you know ek ek to hai this this ca versus mba aur mujhe reel chahiye isme aap mujhe batao ca versus mba mein kya hota hai and why is this this entire conundrum around this and why do people do it why do people not do it that's a good question i think ca people don't prefer going for an mba is because um, the cost for them is slightly higher so i'll tell you like ca log matlab see on there are 5 lakh ca students in india 2 lakh uh, 2 lakh uh, ca foundation 2 lakh ca intermediate and 1 lakh ca finals ki exams dete and all of them come from very uh, humble backgrounds and uh, lower middle class families as well because the cost of ca course in total will be maximum 3 lakh rupees assuming ki sare classes aapne join kiye If you don't join any classes, तो सिक्सटी थाउजेंड में भी पूरा सी ए खत्म कर सकते हो इफ यू डोट वॉन्ट टू जॉइन एनी क्लासेस सो नंबर वन इज दैट फीस फैक्टर एम बी एम एफ यू गो फॉर एन आई एम अहमदाबाद द फीस वुड भी ट्वेंटी फाइव लैक्स फॉर टू ईयर्स इफ यू गो फॉर एन आई एस बी द फीस वुड भी थर्टी फाइव लैक्स फॉर वन ईयर इफ यू गो टू एनी अदर कॉलेज द फीस वुड ऑन एन एवरेज भी फिफ्टीन टू ट्वेंटी लैक्स फॉर टू ईयर्स तो फीस थोड़ा ज्यादा होता है दैट्स वाई सी एस डोंट वॉन्ट टू प्रेफर दैट बिकॉज दे कम फ्रॉम द अदर बैकग्राउंड दैट्स वन सेकेंड आई थिंक एम बी एस वुडेंट वॉन्ट टू सी ए बिकॉज सी ए इज अ वेरी टेक्निकल कोर्स इन द सेंस दैट यू डोंट गेट टू नो how to speak how to negotiate how to make a decision how to raise capital or how to like just uh, raise a sponsorship for an event ye ca mein koi nahi sikhane wala hai mba mein ye sab seekhne milta hai decision making critical thinking analytical thinking and all so mbas wouldn't want to do ca because ca is a very technical course and uh, ca mein matlab bahut log matlab sabko lagta hai ki cas are very bookworm very nerdy and inko to kuch nahi aata hai but that's not like that's not the case anymore but that is one of the reasons why mbas will not prefer to do cas and by the way this is true there are a lot of cs lack communication skills in the sense that aap baat karoge na cs se they are very smart technically but they are not able to articulate their thoughts very effectively and that is one of the biggest challenges in the entire ca fraternity that knowledge to hai par baat kaise karna hai wo aata hi nahi hai and that's why people who have that kind of uh, pocket and who have that kind of financial stability will definitely go for an mba at the iims or the isbs or uh, whatever the uh, brands are or even like harvard stanford or wharton and then they'll ensure ki okay wo log pura interpersonal skills communication skills seekh rahe so i think that is my entire thought process and regarding companies also from a recruiter standpoint mbas have always been preferred in the front end roles which means that client se agar baat karna hai to mba ko dal do agar back end work karna hai to ca ko dal do this happens a lot in the industry which is now changing gradually as i mentioned in my previous answer as well and going forward i feel that ca ke curriculum mein there needs to be a change where people should be taught about negotiation people should be taught about decision making people should be taught about communication skills ek 15 days ka course hota hai jo gmcs bolte hai but that is not sufficient in itself to teach communication and all of that in my opinion is kushal going to do an mba anytime soon not really i have thought a lot by the way but i decided that i don't want to do an mba right now i want to build a, a proper mba school after a point in time so uh, that is something which is my uh, passion honestly If you were not ambitious and vocal about your ideas, you would not have reached where you have reached, Kushal. And that's probably the idea of bringing such young voices. I mean, बहुत सारा you know flack मिलता है on social media कि ऐसे कोई भी random लोगों को inside आए मुठा के यहाँ बिठा देते हैं. That's not true, guys. There's a lot of thought behind why we put somebody here. It's something that we want you to know that the world is changing. The 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 kind of things that you probably made sense ten years ago, ten years back, probably you need to rethink. right and and these these are people who are examples of this 
maybe it will work maybe it will not work maybe the the entire creator economy the boom that we have seen uh, over you know a few years might might die but these very young individuals who have taken that plunge and you know decided that they want to create something of their own it itself takes a lot of courage that we all should learn from thank you very much kushal for sharing this story with uh, you know our audience very quick few questions because we have very little time to start the next session uh can i see any hands is there any question that you want uh, you said when you were working in billa uh, you spoke to around 600 uh, entrepreneurs so what were some of the common traits uh, which you learned from speaking to them again i must say that you got a very smart audience here like i am loving all the we questions. are proud of our audience yeah, yeah. <laughs> so that, that's a good question again uh, some of the traits that i learned from them was number one is basically not scared of failure at all that even if you want to fail that's fine but you have to do it attempting is something which they'll do that is the most common trait amongst all the founders all the entrepreneurs i'll tell you simply i feel that entrepreneurs act first and then think employees think first and then act this is the difference between an entrepreneur and an employee mindset wise i'm just saying aisa nahi ki sab employees aise hi honge but the mindset of a founder or mindset of an employee would be different in these cases तो सबका माइंड सेट ऐसा ही था कि चलो कर लेंगे एग्जीक्यूट कर लेंगे एंड देन सोचते कि क्या गलत हो गया सो दैट नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन में गलती ना हो सो दैट इज द सेकंड रेट लाइक लाइक हार्डकोर एग्जीक्यूशनर्स एंड हार्डकोर हस्लर्स कि ओके फटाफट आइडिया आ गया ब्रेन कर लिया एग्जीक्यूट करो ऑन्टरप्रनरशिप इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन आइडिया सबके पास आते हैं तुम्हारे पास है मेरे पास है सबके पास आइडियाज है बट एग्जीक्यूट करना दैट इज समथिंग विच इज विच इज वॉट आई लर्न फ्रॉम दीज पीपल नंबर थ्री इज दैट ऑल ऑफ देम आर हैविंग दिस माइंड सेट ऑफ एडिंग वैल्यू to their audiences matlab kya hota hai ki just aisa nahi ki startup chalu kar diya because paisa kamana hai because mere ko bahut billion dollar company banani hai everyone has started with a mindset of giving back adding value to their customers adding value to their employees and then they are going to build something of that startup that is three and lastly i feel that uh, everyone is starting up everyone who is starting up right they are not uh, starting up because they ha- they just want to build a billion dollar business of course that's the end goal of everyone but what i'm trying to say is that their first customers whom they are acquiring they always mention that okay family and friends were the first customers because agar tum log bhi kuch start karna chahte ho agar friends ko hi pasand nahi aa rahe tum log kya bana rahe ho then how will you be able to convince uh, other people ki to buy your product so convincing or maybe persuasion is a skill which i have learned from all of them that they had in common and that is something which i really admire about all of them convincing your parents to help you to start something of your own convincing your siblings convincing your family and that is something if you are not able to convince your parents how will you be able to convince your customers employees stakeholders and all all the people you are going to meet right so convincing is something which i have learned from them that they know how to convince people so how did you put yourself out there uh, like you are getting so much attention all of a sudden and you might also get hate come inside so doesn't it feel overwhelming so if example i am uh, setting up a brand for myself so doesn't it feel doesn't you feel socially anxious about it how do you deal with it hate is always going to be uh, there as a part of a social media journey so i uh, got my first hate comment uh, in august 2020 again so may 2020 mein shuru kiya august 2020 mein first hate comment tha and this hate comment i'll tell you maine ek simple sa video banaya tha what is time management how to study in lockdown theek hai covid chal raha tha and icai had postponed the ca exams and there is one frustrated student who comes and comments that ye gyan humko to ye sab mat sikha humko ye janna hai ki icai kab exam karne wala hai ye sab gyan to tere jaise bahut log hai jo dene wale youtube pe so i was like yaar ye maine kya bol diya isme ki isne itni mere ko matlab suna diya and i was like very dismantled at that point in time because that was the first hate comment i had gotten एंड मेरे को नहीं पता था कि हेट कॉमेंट का कॉन्सेप्ट भी होता है उसके बाद पता चला कि इनको हेट कॉमेंट्स का नाम होता है सो आई टॉक टू माई फ्रेंड एंड आई वॉज लाइक कि मैं बंद कर रहा हूँ यूट्यूब इंस्टाग्राम भाई ये सब मेरे को गालियाँ दे रहे लोग मेरे से नहीं होने वाला है एंड दैट फ्रेंड टोल्ड मी दैट तू जैसे जैसे बड़ा होगा क्रिएटर ग्रो होगा लॉर्ड ऑफ पीपल आर गोन टू टेल बिकॉज नॉट एवरी वन इज सेम एवरी वन हैज अ डिफरेंट माइंड सेट मेरे को कभी कभी पीटी होता है मेरे को दया आती है इन लोगों पर जो हेट कॉमेंट्स करते हैं बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड इन देर लाइफ फर्स्टली they don't have any friends to vent out their feelings to that's why they use social media so that they can vent out their feelings and they can just bring their frustration that is the thing which i have accepted and moved on so i recently did one post last year on linkedin where i mentioned that i don't have netflix i don't have amazon prime i don't drink i don't smoke doesn't mean i am not enjoying my life and us pe itne hate comments that post got viral by the way 177000 likes 10.6 million impressions 
4000 comments and everyone is commenting here ki matlab uh, linkedin pe ye sab drama kya ho raha hai and all of that theek hai so 4000 mein se 100 150 comments hate ho gaye maine uske baad matlab socha ki mere ko to padhne hi nahi abhi hai matlab mere ko messages aa rahe hain logo ke ki ye comments dekh raha hai to maine bola nahi dekhne mere ko mere ko to bas likh ke maine mera objective bata diya i am nowhere trying to demean anyone who is using all this all i am trying to say is ki main nahi karta iska matlab ye nahi ki main enjoy nahi karta mere ko to ye message dalna tha so that also got a lot of hate by the way but theek hai i mean i have accepted and moved on the more you grow as a creator or as an individual you are going to be bound like by the heat and all the attention that you are going to get after a point in time just accept it and move on and don't worry because 99% of the people admire you 1% of the people are going to pass on heat comments ignore the 1% focus on the 99% basically from a uh, science background mujhe mba in finance mein switch karna hai to mostly ye question mere ko aata hai ki tu banega bhi to kaise karega compete baaki finance walon se तो वही क्वेश्चन है कि मैं उन लोगों को कैसे टैकल करूं कि मैं क्या समझाऊं उनको कि कैसे वो मैं कर बनूंगा भाई या सो ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक दैट सी इफ दे आर वेरी क्लोज टू यू राइट देन ऑफ कोर्स यू नीड टू आंसर देम इफ दे आर नॉट क्लोज टू यू देन यू नीड टू इग्नोर देम ऑनेस्टली कमिंग टू द पॉइंट इफ दे आर क्लोज टू यू यू जस्ट नीड टू टेल देम दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट फाइनेंस एंड इवन इफ यू आर फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड यू रियली वांट टू डू एन एमबीए बिकॉज़ यू आर पैशनेट अबाउट फाइनेंस एंड यू थिंक यू विल डू बेटर इन अ फाइनेंस रोल one of my friends i'll tell you an example his name is parshva dugad he was going to bits pilani by the way and one day before he was going there he just all of a sudden he just thought that meko nahi karna hai meko bits mein nahi jana hai let me switch to ca and mai ca foundation ki exam dunga he had literally packed his bag also and maine ye mere book mein bhi example likha hai he switched to like he switched from science to commerce and usne ca ki exam sari clear kar li today he is a successful chartered accountant also The point is that science background से हो कॉमर्स से हो इट डजेंट मैटर आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम इट्स ऑल अबाउट योर लर्निंग एटीट्यूड इफ यू आर पैशन अबाउट लर्निंग समथिंग यू विल बी एबल टू एस दैट एग्जामिनेशन नो मैटर वॉट बैकग्राउंड वॉट क्वालिफिकेशन यू हैव अर्लियर बिफोर डूइंग दैट एग्जामिनेशन तो इनको यही बोलो दैट आई एम वेरी पैशन अबाउट फाइनेंस आई थिंक दैट मैं एम बी एंड फाइनेंस करने के बाद जो चीज़ें कर पाऊंगा वो बहुत इम्पैक्टफुल होगी इसमें ज़्यादा पैसा भी कमा पाऊंगा एज कम्पेयर टू साइंस में मैं जो अभी कर रहा हूँ जिसमें मेरे को मजा नहीं आ रहा है so this is something which you should say and agar close nahi hai to just ignore and uh, yaha se sun ke yaha se nikal lena that's it because that is the ultimate uh, point a lot of naysayers are going to come in your life ahead we have to realize ki okay kisko sunna hai kisko entertain karna hai and kitna sunna hai and kitna like just ignore karna hai that is a my advice thank you very much kushal for taking out time uh, and uh, you know speaking to these young minds thank you everyone all the best thanks a lot